。今天台湾电视剧给我们惊喜一个接一个，前有压抑沉重反映人性的《我们与恶的距离》，吞噬者，后有大时代背景下轻松又治愈的《足泥养成记》。有人说台湾的偶像剧已经落寞了，再无往日的荣光。先别急，今天小明给大家聊一部又烧脑又治愈的台湾偶像剧《想见你》。剧中女主黄宇轩是一家科技公司的企划组长，两年前和她相爱六年的男友王全胜在一场飞机事故中丧生，给她带来了巨大的伤痛。如今表面上看来，她已经走出了痛苦，不仅工作状态极好，生活中也像普通人一样，会出门玩，会看电影。会发自拍，但实际上他始终没有接受王全胜死去的事实，每天还会给他发讯息。搭公车时，他会选择两人曾经一起坐过的那辆；吃饭时，他会翻出手机里的视频，想象着对方还在自己身边。出去玩，自己会开王全胜的车，去的地方也是两个人一起去过的。在他心里，一直相信，终有一天王全胜会出现在他的面前。所以他也没有放弃去寻找王全胜的下落。最近，为了帮同事寻找丢失的狗狗，女主找到了一个宠物沟通师咨询。她假装自己的狗丢了，沟通师胡诌一通后，竟然敏锐地察觉到她内心丢失了一样东西，还煞有其事地给了她一个线索——数字三十二。没想到的是。当女主走到车站时，到站的公车刚好是三十二路，而她抱着试试看的态度上了车，真的在窗外看见了一个神似王全胜的身影走过。打那以后，还有更多奇奇怪怪的事情陆续出现。先是女主坐电梯，再一次看到了那个像王全胜的人，可惜追上去之后没有找到。接着她收到了一份陌生人送来的生日蛋糕，蛋糕样式就是王全胜第一次给她过生日的那种。更诡异的是，由于同事最近开发了一款新的 APP， 功能是寻找世界上和自己一模一样的人。女主把王全胜的照片上传进行测试，结果她竟然搜出了一张照片，照片上不仅仅有王全胜，还有她自己。她根本没有拍过那张照片，这到底是怎么回事？女主怀疑照片上这个女人是王全胜之前的女友，而王全胜认为自己长得像她前任，才与她交往的。这个想法搅得她不得安宁。为了查出真相，女主和同事展开了调查，最终在照片的背景上发现了一个关键性的线索，同样和三十二有关，是一家三十二唱片行。顺着这个线索，女主找到了唱片行。当年的老板才得知，原来照片上这个女孩叫陈韵如，是她的外甥女。上中学时曾经在唱片行帮忙，但是在一九九九年的时候就去世了。事实上，在前两集的剧情中。通过交叉剪辑的方式，用一半的篇幅叙述了陈韵如的故事。一九九八年，在帮舅舅打理唱片行时期，陈韵如认识了和王全胜长得一模一样的男孩李子维。陈韵如性格内向，被重男轻女又在闹离婚的父母所嫌弃，在学校里也遭到了其他同学的排挤。在认识李子维之后，她被对方的热情、善良、主动的性格所吸引，喜欢上了对方。但是李子维对她却没有兴趣，而且她的爸妈也已经打算带她移民。在综合考虑之下，李子维只能拒绝。陈韵如的示爱，希望对方不要再喜欢自己了。但悲剧的是，就在刚接受这个打击之后，回到家中的陈韵如又接到了一个晴天霹雳的消息：妈妈怕爸爸和她争儿子，于是带着弟弟偷偷走了。在她看来，妈妈是把自己给抛弃了。一时间哭得伤心欲绝，满眼无助的跑到了马路上。也就在这个时候，一辆汽车向她撞了过来，这也导致了她陷入昏迷。有趣的是，当一九九八年故事线进行到了这里时，在二零一九年那条线中，黄宇轩收到了一盘磁带，里面。正是陈韵如与李子维结缘的那张唱片《伍佰的爱情的尽头》。他听着磁带里的那首《Last Dance》，像往常一样给王全胜发了消息，内容是自己的生日，许下了第三个愿望，想见你。结果就在他闭上眼睛听歌的过程中，他竟然穿越到了一九九八年车祸后的陈韵如身上。醒来时已经人在病房。从这两集看来，本剧虽然没有太多的偶像元素，比如青春滤镜、悲伤的绅士、懵懂的初恋、甜虐的爱情等，但却极大的突破了常。规偶像剧的套路，剧作十分巧妙。首先通过两条平行的时间线进行剪辑，给观众设计了一个圈套。在陈韵如与李子维的名字出现之前，你会以为一九九八年的片段里是黄宇轩与王全胜的甜蜜过往。同时，剧集又设置了多个疑点，包括神似王全胜的男人、陈韵如的出现等等，进一步增加了情节的复杂性，给后续展开带来了更大的想象空间。不过，最让人惊奇的是，还是剧情对于穿越梗的独。不惧匠心的作用。以黄宇轩穿越这件事情为例，从观众的视角看来，是黄宇轩穿越到陈韵如的身上。但剧情里醒来后，陈韵如依然是陈韵如，黄宇轩是他昏迷时梦中的化身，而和王全胜的爱情，则是他梦中的
经历，只不过经历车祸后，他的性格作风如同换了一个人，更像是黄宇轩一样的成熟。而面对家人和自己以前做过的事情，他会像一个局外人一样去吐槽。这种处理不但极具新意，而且还使得剧情呈现出虚实难辨的迷人效果，增强了悬疑性。但这仅仅是本剧在脑洞创意上的一个小部分。事实上，前两集很多的细节都暗示着，这其实是一个双向穿越的故事。比如，二零一一年时，王全胜和黄宇轩说过这样一句话：“早在你认识我之前，我就深深喜欢上了你。”比如，王全胜画过一个高中女生，还表示对方是自己第一个喜欢的女生。再比如，王全胜的妈妈曾经说过，王全胜在遇见黄宇轩之后才变得爱笑了，之前几乎不跟任何人说话。从这种种表现，再结合陈韵如和李子维的故事来看，和黄宇轩恋爱的王全胜应该是穿越到二零一。一年的李子维，在这样看来，整个故事变成了一个因果循环的逻辑封闭。一九八八年的李子维对陈韵如原本没有爱情，可当二零一九年黄宇轩穿越过去之后，他爱上了这个不一样的陈韵如。一九九九年陈韵如死后，李子维穿越到了二零一一年王全胜的身上，爱上了黄宇轩。王全胜因为空难而丧生。二零一九年的黄宇轩穿越到了一九九八年，变成了陈韵如。顺着这个脉络看下去，那个神似王全胜的人，很有可能是在王全胜空。难之后，灵魂又回到了李子维的身上。这一点从年龄外形上比较相符。给黄宇轩送生日蛋糕和磁带的，应该就是他。当然，仅凭惊人缜密的双穿脑洞，还不足以让豆包网友给出八点七分的好评。在悬念丛生的奇幻设定下，剧集最打动人心的那些真实触碰到泪点的情节，给人极强的代入感。比如，时隔两年，黄宇轩对王全胜仍然念念不忘，发信息、看影片，去一起去过的地方，一再的梦见对方。醒来后，眼角总是泪水滑落。生日那天，他望着电梯口，脑海里闪过每一年王全胜给他过生日的画面。在 KTV 里，他唱歌比谁都嗨，表现的比谁都兴奋，但失落和假嗨却怎么也藏不住。当得知王全胜打算在路，上求婚，结果却因为自己的不理解而错失了机会后，他终于忍不住嚎啕大哭。在这样一幕幕中，相思的苦、失去的痛、遗憾和后悔、自责和无力等等，都得到了精确的诠释，很容易带人走进无法释怀的悲伤情绪，跟着角色一起潸然泪下。其实人生在世，很多时候很多事情我们都没有办法去预测，也无法去逃避，也难以避免，谁也不会知道让人心痛的意外什么时候会发生，带走我们所深。爱的人，在这个时候，我们最渴望的，或许就是穿越时空去改变过去。只是这样的幻想，只能发生在虚构的故事当中。回到现实里，无论我们有多么难过，也终究要坚强的去面对。生活还在继续，我们也只能缅怀，继续前行。我是小明，我们下期再见。